Lo logramos. <risa> Hola, Fer. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar acá. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Mira, mira las flores que te preparé. Sí, sí, muy... Sí, qué hermoso. Claro, porque... Yo tuve que estar vez... corriendo porque me cortaron el... Cada vez que hacemos un vivo, siempre pienso, eh, me acuerdo, de tu jardín en la casita. Hermoso. ¿Sí? Qué Lindo. cosa más linda. Sí, sí. Cuánta energía sagrada sí. que tiene ese lugar. Mucha, <ríe> Qué maravilla. Mucha, mucha energía sagrada, es verdad. Ahora estoy acá, pero bueno, eh, siempre que entro... Tengo tantos recuerdos y tan lindos y la gente siente esa energía, es verdad. Está, está. ¿Cómo la, estás? La, la pusimos juntas esa energía ahí, nosotras. Pusimos <ríe> juntas, armamos todo el, el salón de Salónica, lo decoramos. Claro. Fíjate que bueno, nosotras podemos decir que que no es necesario lo perfecto, que hay que hacer perfecto lo que hay. Es tan sí, importante aprendí, es verdad. Valorar, valorar todo lo que tenemos. Fíjate que eh, cuando vos tomaste la decisión de armar la casita, sí. no dimensionaste lo que nosotros, los de afuera, veíamos. Vos tenías la intención, es tan importante lo que hiciste, es tan valioso, porque seguiste tu corazón. Sí. Eso es lo más valioso que yo... yo sí. te ¿Te pasó tenés? lo mismo. ¿Te acordás que te dije, me quiero comprar la camilla porque esto es salud? Y yo claro. no tenía idea de que iba a trabajar también de esto, con este servicio. Así que sí, muy inspirador todo. Cuando uno dispone el corazón y siente, hay que ir por ese lado, ¿no? Es fundamental. Claro, claro ¿sabes qué? Yo creo, sí. yo siento como, siempre pienso, ¿qué fue lo que nos unió tanto, así tanto? Y siento como que sí. vos siempre estuviste muy ocupada de la salud de tu familia, siempre. Y el que yo sí. llegara a tu vida es para mostrarte que el resto de los mortales somos tu familia real. Sí. Que eh, nosotros te necesitamos todos, que vos tenés que abrirte, no es solamente eh, tu marido, tus hijos, tu hermano, tu... No, que estamos todos los demás. Y yo eso, sabés que lo <risa> sentí tan de corazón, yo tengo tan presente el abrazo que nos dimos cuando nos despedimos, en la calle, en plena calle corriente, nos abrazamos y yo te dije, hermana por tanto tiempo perdida y al fin encontrada. Sí, hermoso, <risa> ese abrazo fue, fue un antes y un después, sí, fue un antes y un después porque venía mi cambio rotundo, eh, de estar ahí en una confitería, estaba tan abstraída con todo, con... Estaba, estaba muy motivada a mi cambio. No sabía cómo ni qué manera, pero sabía que me tenía que sanar. Y, y sí. yo creí en esto, absolutamente creí en este, en este camino, que, que, que fue a que... para mí, con idas y venidas, pero este es el camino. Está loco todo, porque a nosotros... <coughs> Nos presentó una médica. Marina, sí. Nos contactó una médica. Y yo siempre pienso, ¿viste? Si nosotros escribimos. Nosotros nos conocimos porque una médica te habló de mí, te mandó a hablar con ella. Y yo te atendí en un bar en la calle Corriente. Porque claro, vivía en Capilla, llegaba a Buenos Aires y que me iba a meter en un... No, yo me iba a volver más popular, de todo, llena de gente y ahí atendía. Y, y fue, yo me, pero tengo tan, tan grabado, 
el saber que vos eras alguien especial en mi vida. Ese nos ah, quedamos sí. colgados, yo me acuerdo que, que se acabó el tiempo, todo. nos empezamos a como a disfrutar la energía de la otra. Yo al menos enormemente, siempre. Fue, fue impresionante esa energía, sí. Sí, sí. Muy, Qué muy, bonita. muy sanadora, muy, Qué muy, bonita. Amor, muy amorosa. Nos conectamos este, con los hijos, con, o sea, todo, o sea, fue todo un. Eh, sí, algo que tenía que ocurrir. Porque yo amaba a tus hijos sin conocerlos. A tus nietos. Cada, cada nacimiento, o sea, fue muy loco todo, sí, y vos, vos muy entregada también a mis hijos, cada cosa que pasaba, y, y ahí estabas. Eh, y a tu marido. Eso, eso no, <risa> y a mi marido, y eso no se prepara, eso, eso es, no hay otra, y muy conectadas con todo lo que nos va aconteciendo en la vida. ¿Cómo lo quiero a tu marido? Eh, es más, <risa> y yo creo yo que amo, que lo, amo, lo amo, lo yo, amo. Yo, yo lo amo a tu marido y creo que nosotros tenemos esa relación tan linda que a vos te encanta saber que yo amo a Jorge. Sí, los querés <risa> mucho, yo sé que los querés mucho. Es que y hay yo algo, algo muy mí. importante que es lo que siempre sí. me atrajo de vos y de toda tu familia que es tu manera de querer. Vos tenés una manera de querer. Y es tan grande el amor que entregás, que por eso eh, yo siento como que, como dice Sofi, te pa pareces canceriana cuando hablas de Fernanda, porque empiezo... <risa> Es que es tan hermoso lo que haces y la, la manera de... Yo siento como que cada persona que llegamos a hacernos una terapia con, con vos, nos, te producimos una alegría tan especial de saber de que confiamos en que nos vas a ayudar a sacarnos toda la mierda de encima y, y transformarnos en ángeles. La última terapia que me hice con vos, me subí a la moto de, de Tomás para volver a, cap, a la capital y yo volaba, yo sentía que, que es por, me agarraba a, a, a Tomás, pero yo volaba y venía con, con todas tus palabras de tanto cariño, de tanta ternura conmigo. Qué lindo, qué lindo lo que haces. Sí. Qué lindo cómo lo sí. haces y desde dónde lo haces. Y parece que lo hubiera hecho toda la vida, ¿viste? Porque sí, 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 a veces sí. hay gente que me dice, no, me dice, ¿y no te da asco? Y vos sabes que jamás, jamás, al contrario, yo miro para ver si hacen caca, si largan. O sea, hasta yo a veces digo, qué loco esto, porque es más, es como que nunca... O sea, tocar y estar, y estoy entre, entre esa mugre que está saliendo de, de las personas. Eh, eso sí me maravilla siempre de, de, de pensar, digo, qué loco, porque no tenía la menor idea, y a mí es como si nada, y es más, es como que digo, eh, cuanto más sacan, qué, qué bien, ¿viste? Una, se ríen, hay, hay gente que es muy pudoro, pudorosa todavía, el contacto con la caca, con el pis, es como que... Eh, no, andate un ratito, después vuelvo, o sea, yo me río porque digo, yo estoy tan acostumbrada, pero eh, respeto el, el pudor, ¿no? Pero cuán lejos estamos de, de, de lo que nos hace el diagnóstico en serio, porque si yo la hago caca con olor, estoy podrida, estoy fermentada adentro, y la gente no tiene registro de esto, o, claro. o, o largar pelotita. Eh, bueno, esto es un tema ahí. La observación, porque el, sí. por eso te decía lo valioso que es desde dónde haces tu trabajo, porque esa observación nos cuesta muchísimo, Fernanda. Cuesta muchísimo Obvio, porque sí. tenemos grabado, esto es como, eh, como el tema de, lo, de, 
de Papá Noel. Todos sabemos que es una mentira, una mentira atroz, que nos convencen que tenemos que, que ¡ay, es una fiesta! Y sabemos que es mentira y lo, bueno, lo mismo pasa con lo que comemos. Nosotros en el momento Exacto. que nos lo estamos poniendo en la boca, sabemos, pero es tan difícil. Entonces, lo más importante es poder comunicar que comprendemos lo difícil que es sostener un, un estado de salud en este mundo que te ofrece intoxicate por todos lados. Porque, y, pero el tomar conciencia, ese es el primer paso a la iluminación. Tomar conciencia. Eh, se ha tomado. Y, y brillar eh, y pensar totalmente diferente. Cuando vos me decías, cuando limpies la, la porquería que tenés adentro, vas a pensar bien al principio. Yo no entendía. Y es totalmente verdad. Porque cuando uno hace hepáticas, cuando uno está liviano, está liviano de pensamiento, está con pensamientos brillantes. Eh, yo lo que veo es cómo la gente se ha sobreadaptado, sobre todo las mujeres a estar constipadas, a hacer ir al baño cada una o dos veces a la semana, o 15 días. Pero vos pensás que en si no... esto, Fer. O sea, si vos no haces caca, la caca es un desecho, que los desechos, así sean de verduras orgánicas, se fermentan. Y ese fermento claro. empieza a generar gases y se empieza a inflamar. ¿Y qué es lo primero que aprieta? El aparato sexual. Entonces, como es, claro. si vos consideras que es normal estar inflamada, también de un poco tiempo te vas a dar cuenta que vas a considerar que es normal no tener deseo sexual, porque se inflama todo, se, se comprime, y no es cuestión de edad, es cuestión de estar no. desinflamado. Y todos los Exacto. órganos, en la medida que van volviendo a, a su tamaño habitual, porque pensar que esto es el tamaño del estómago es una locura, pero es. Pero es. Pero es. Exacto. Y vos fijate que vos tenés sí. un auto y le pones el combustible que corresponde por el agujerito que corresponde. Claro. Exactamente. Eh, la idea... Yo creo que una... No, oh. que una de las problemáticas más, más serias, porque mmm, en, eh, cuando nosotros no vamos al baño, yo, como yo siempre les explico, imagínate que no puedas orinar, ¿qué te hacen? Diálisis. Y nadie habla de una diálisis de hacer caca. Claro. Imagínate toda esa putrefacción de 10 días que tenés dentro, a veces 15, todos los gases, todo, en toda la sangre y en todo el cerebro, por eso pensamos mal, andamos mal, no dormimos bien, hacemos, tomamos decisiones totales, y a uno le parece una locura, pero no, porque estoy pero intoxicada sucede. con tremenda... Claro. Y sucede en niños... Fíjate que si Sucede en niños, sucede si en adolescentes. Entonces, tomar conciencia de que eh, es tan importante la eliminación, tan importante entender todo el proceso. Que esto tiene que ver, desde que te vas a comprar algo, te lo pones y lo procesas, te lo pones en la boca, lo masticas, son muchas las opciones antes de intoxicarte. Entonces, Tomar tu conciencia es parar, pero si no pudiste parar, anda a ver la Fernanda, que te saque todo. Porque es tan importante sí. es, es sacarte todo, tan importante como lo otro. Tomar conciencia. Y así coma súper sí, bien, súper, sí, sí. súper bien. Igual tenemos que hacernos colónicas. Sí. Y a veces la gente tiene miedo y dice, ay, pero no me hará mal con la flora. Y yo le digo, ¿sabes qué? Más que la flora, la fauna que tenemos, como me, me dice mi maestra. <risa> dijo, porque no tenemos miedo al choripán, no tenemos miedo a la pizza, no tenemos miedo a la... Y, y tenemos miedo a limpiar. Claro. O claro. sea, vos fíjate 
cómo, cómo qué distorsionado que estamos. ¿no? Y, y lo importante eh, es, que, es, es que nosotros cada vez estamos siendo más escuchados. Porque, sabes qué? Esto que estamos hablando es la realidad. Sí. Nosotros hablamos de la realidad. La realidad es que cuando nacemos, nosotros en ese momento desde que nacemos y respiramos por primera vez, empezamos a usar la parte superior del cuerpo. Pero mientras tanto, estamos comunicados a través del cordón umbilical. Todo lo que sentimos, todo ahí está ahí en el aparato digestivo, mi amor. Es tan sencillo de ver. Por eso, es, lo, las desintoxicaciones, las limpiezas, todo, 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 todo hay que hacerlo. ¿Por qué es así? Porque todo el mundo me dice, ¿y vos qué limpias? Yo me, me, me pongo la ropa y después la lavo. La cara me la lavo todas las noches. Los dientes me los lavo Obvio. todos los días. Y el hígado, y el, y, y el intestino grueso, lo tengo que limpiar. El colon, limpiar Exacto. el colon es maravilloso porque es las cloacas, sacas Mira, todo. Una, una, bueno, yo te lo compartí igual. Me ha pasado varias veces, pero una vez me pasó con esta señora que hizo tres desintoxicaciones hepáticas, iba por la tercera. Ella tiene una, tiene una panadería con panaderías por todos lados. O sea, Imagínate la alimentación que venía transitando. Y se, se hacía, obvio, las colónicas, yo iba a hacer colónicas, colónicas, bueno, porque tenía problemas de alergia, se brotaba, bueno, ya en la segunda vez que vino a colónica no se brotaba más, porque estaba limpiando, perfecto. No, ya no me cae mal la frutilla, me decían. No, no es la frutilla, sos vos que no, no, no aceptás la frutilla, tu cuerpo. Bueno, Tercer, tercer colónica que yo le hice hacer tres que, que seguidas, se va a la casa, voy, me llama a la tardecita, me dice, Fer, vos sabés que estoy con dolores como menstruales. Ah, bueno, seguí, tengo que ir a yoga, anda a yoga, movete mejor. Y a la noche me llamó, sacó la foto y, y, la, y liberó una teña. Una teña. Que yo te compartí, ¿te acordás? Sí. Sí. Eh, y que vos me dijiste, esa, esa, eso es muy peligroso, se salvó, le salvaste la vida porque va el cerebro. Fueron tres veces que sacó harinas, azúcares e hizo colónicas. El bicho no aguantó estar. ¿Está porque bien? lo que también no sabemos es que estamos llenos de, de, de bichos adentro que, que nos, se meten en los órganos, se meten en el intestino grueso, se van, quieren siempre ir al cerebro. O sea, cuando nosotros comemos el alimento de ellos, que es harinas, azúcares y lácteos, es justamente lo que a ellos lo, los alimenta y están chochos. Cuando claro. le sacamos esto que se hace, es donde comienzan a moverse. Y empiezan a salir, y se, se pueden sacar. Hay algo fundamental en todo esto, que nosotros, viste, el resultado de esto que es, que te reís por todo que estás bien, o sea, lo que hay que poner de moda es estar contenta, eso tiene que ser una moda, estar tranquila, porque claro, todo claro. lo que sucede, sucede Exacto. igual, entonces si estás bien, todo lo ves desde otro punto de vista. Es tan importante Exacto. saber que en este tiempo lo que nosotros seamos capaces de modificar se mantiene en el tiempo, se potencia y se puede armar una estructura sólida donde cuando hacemos ese proceso, los demás no, no solo nos vean admirables, sino imitables. Porque es la realidad. Vos fíjate que nosotras nunca más vamos a ser tan jóvenes como hoy. No, jamás. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces hoy? Porque de lo que te arrepentís es de lo que no hiciste. Limpiaste todo y vas a tener una claridad meridiana de cómo, cómo se hace, porque la información te llega. Nosotros estamos en este planeta 
para cumplir una gran misión. No es la misión de uno más que la de otros. Así sea un destacar, no. Cada uno viene a hacer, el tema es que se anime a hacer eso que vino a hacer. Pero para animarse, nosotros estamos mostrando las, las, por dónde es el camino. ¿Cuál es la manera? Pero el resultado, con nuestra vida, refrendamos nuestra palabra. Sí. Está cada vez más bonita. Porque me miro en el espejo, ¿ves? Y otra cosa que, que quería no dejar de decir, la importancia de esto de limpiar, como decís, todos los meses, es fundamental, porque es lo que hice yo durante tantos años y lo sigo haciendo, y mi hígado se revirtió. O sea, mi, siempre lo cuido enormemente, pero el hígado, que no es poca cosa, yo estaba con millones de problemas por tener el hígado sucio, millones, hasta una alergia inespecífica, me decían que tenía nano, qué sé yo, vivía con los ojos rojos, con dolores treinta y pico de años, <coughs> dolores de contractura, hoy voy a cumplir 60 y tengo una flexibilidad, tengo una, no tengo dolores, no tengo ojos rojos, sí, este, yo digo, ¿qué, qué despertar? Empezar a, a entender la, 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 lo que es la limpieza, lo que es la limpieza colónica, lo, lo que es la limpieza de hígado, de, de todo el organismo, de cuidarse. Creo que el punto fundamental es empezar a amarse mucho. Eh, nos han enseñado que... siempre a amar para afuera, no para adentro. Y amarse. Amarse, es amarse, es amarse, amarse, amarse. Primero en de uno. Mucho coraje, Fernanda. Hay que tener coraje. Fíjate que en el momento que te estoy diciendo oh, coraje, siento como que... <coughs> Hay que redireccionar el coraje, porque hay que tener mucho coraje también para estar enferma. Porque tenés que cargar, vos sabés, porque cargabas con, con una bolsa de cuántos kilos más. Yo tenía una bolsa 30 de 20 kilos. kilos, vos 30. Y, bueno. y eso, hay que no te... todas las mañanas levantarte y tratar de moverte con esa... Bueno, y todo eso, es, es lo te lo procurás vos y te lo podés sacar y quedar así, sí. bonita. Yo la salí, que viene mucha gente con este sobrepeso bastante importante y les muestro mi foto, mira se puede, ¿ves? Esta era yo y con lo que estás haciendo con colónica, cuidándote en las comidas, haciendo limpieza, vas a lograrlo, porque si yo pude, puede cualquiera, más sí. compulsiva que yo, con el dulce, con las harinas, terrible. Fue una de mis problemáticas mayores, revertir. Y, 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 y de, me caí y volvía, obviamente, y estabas vos, y me... pero lo que yo siempre digo es que se puede, se puede lograr. Lo que pasa es que hay que amarse mucho y entender por qué uno va a la comida, por qué va ahí. Porque seguramente hay insatisfacciones no resueltas. Es así, ¿sabes qué? No importa qué sea, Fer, lo importante es tomar la decisión y decir, basta. De ahora en más, yo me dedico a vivir. Y yo te diría que no solamente hay que dedicarse a vivir, sino a vivir y ayudar a vivir. Sí. Así que, en nombre de todos, gracias, Fernanda. Gracias, corazón. Gracias por esta no, gracias entrega. A, no, a mí también, pero muchas gracias. Quédate con esas gracias porque cuando alguien, y cuando te estoy dando las gracias, estoy trayendo toda esa energía del universo para vos que te lo, te lo mereces y que te lo trabajás todos los días. Gracias en nombre de todas, de todos los que hemos pasado por tu camilla para desde ahí producir la metamorfosis de ser la mejor versión de nosotros mismos. Gracias. Sí. Te quería, de, de, si me das este espacio para decirles que hace ya unos años estoy con las plantas medicinales y hacemos todo un trabajo para desparasitar 
ju justo de, para todos los meses. Y fue muy bueno también, porque a eso después viene la colónica. Eh, y las plantas son maravillosas en ese sentido. También son grandes acompañantes, grandes, grandes, grandes. Así que bueno, hay un taller que comienza en abril y Dios quiera que, que puedan incursionar en esto, que es también muy lindo acercarse a las plantas. Tienen una suma de virtudes en, enormes en nosotros, ¿no? Así que gracias por este espacio. Ojo, te ojo, quiero. Ojo, no, te, no, no vas a tener un espacio si fue en mi casa que empezaste a estudiar las plantas. Gracias. Te quiero, te quiero, te quiero. Gracias a todos los que nos acompañaron, a todos. Y después vamos Muchas... a poner arroba la casita natural para que se contacten contigo. Chao. Gracias. gracias a todos. Tengas hermoso día. Igual, gracias.